আজকে আমরা ইকোনমিক্স টপিক্স এর সেভেন্থ রিডিং ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ক্যাপিটাল ফ্লোজ এটা কভার করবো ইনশাল্লাহ এরপরে আমাদের আর একটা টপিক্স একটা রিডিং বাকি থাকবে ইকোনমিক্স এর আর এটা কভার করলে আমাদের ইনশাল্লাহ সিলেবাসটা কমপ্লিট হবে বেশ কিছু লার্নিং আউটকাম স্টেটমেন্ট আছে আমরা সব কভার করার জন্য ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে কম্পেয়ার গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট দ্যাট মিনস হচ্ছে জিডিপি অ্যান্ড গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট জিএনপি সো জিডিপি এবং জিএনপি কে আমরা কম্পেয়ার করব সো হোয়াট ইজ জিডিপি ভ্যালু অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রডিউসড উইদ ইন এ কান্ট্রিজ বর্ডার অর্থাৎ আপনার একটা দেশের বর্ডারের ভিতরে যা গুডস এবং সার্ভিস প্রোডাকশন হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ইয়ারে অর্থাৎ যে সেটাকে আমরা বলতেছি জিডিপি ইট ইনক্লুডস ক্যাপিটাল ওন্ড বাই ফরেনার্স আর্নিংস অফ ফরেনার্স ওয়ার্কিং ইন দ্য কান্ট্রি সো বিদেশিরাও যদি এখানে কোনো সার্ভিস ক্রিয়েট করে বা যদি কোনো ক্যাপিটাল ওন করে সেগুলো আসলে জিডিপির মধ্যে ইনক্লুডেড থাকবে আর জিএনপি গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট সেটা কি ভ্যালু অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ডেস প্রডিউসড বাই এ কান্ট্রি সিটিজেন অ্যান্ড দেয়ার ক্যাপিটাল তার মানে জিডিপির মধ্যে ফরেনাররা যদি কোনো কিছু প্রডিউস করে সেটাও ইনক্লুডেড অ্যাজ লং অ্যাজ এটা একটা জিওগ্রাফিক তার মানে জিডিপিটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক একটা বাউন্ডারি এই বাউন্ডারির মধ্যে যা প্রোডাকশন হচ্ছে কে প্রোডাকশন করতেছে ডাজেন্ট রিয়েলি ম্যাটার ঠিক আছে আর জিএনপিটা কি জিএনপি হচ্ছে একটা দেশের ন্যাশনালস ধরেন আমরা রেড এটা হচ্ছে একটা ন্যাশনালিটি এখানে আপনার ধরেন এরা হচ্ছে ফরেনার ফরেনারও আছে ফরেনারদের একটা কাউন্ট হবে না শুধুমাত্র আপনার যারা হচ্ছে ন্যাশনাল সিটিজেন কান্ট্রি সিটিজেন ইভেন তারা যদি ধরেন অন্য দেশেও প্রোডাকশন করে ঠিক আছে ধরেন আমাদের মানুষরা কি করে আমাদের মানুষরা হচ্ছে গিয়ে অনেকেই আছে যে বিদেশে আছে যারা হচ্ছে কি ওইখানে সার্ভিস প্রোভাইড করছে অ্যান্ড দেন দে আর আর্নিং তার মানে জিএনপির মধ্যে কি থাকবে জিএনপির মধ্যে থাকবে হচ্ছে একটা দেশের সিটিজেন তারা পৃথিবীর যেখানেই থাক না কেন তারা যে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসটা প্রডিউস করে ওইটা হচ্ছে ইনক্লুডেড ইন গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট আর জিডিপি হচ্ছে জিওগ্রাফিক বাউন্ডারির মধ্যে কে প্রডিউস করলো ডাজেন্ট ম্যাটার প্রডিউস হইলেই সেটা হচ্ছে জিডিপির মধ্যে আসবে সো জিএনপির মধ্যে ইনক্লুডস আর্নিংস অফ সিটিজেন্স ওয়ার্কিং অ্যাব্রড অ্যান্ড আর্নিং অন সিটিজেন্স ক্যাপিটাল আউটসাইড দ্য কান্ট্রি এই যে ক্যাপিটাল আউটসাইড দ্য কান্ট্রি আর্ন করে সেটা কি জিনিস ধরেন আপনি ইউএসএ তে একটা বিজনেসে ইনভেস্ট করছেন সো দ্যাট আপনি ওখানে হয়তো বা আর্ন করছেন না কিন্তু আপনার ক্যাপিটাল ইজ আর্নিং মানি অ্যান্ড ইউ আর গেটিং বেনিফিট ফ্রম দ্যাট ওই যে আর্নিংটা তৈরি হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল দিয়ে সেটাও জিএনপির মধ্যে ইনক্লুডেড অন দ্য আদার হ্যান্ড জিডিপির মধ্যে ধরেন আমাদের দেশে একটা ফ্যাক্টরি করছে কোরিয়ানরা সেই ফ্যাক্টরিতে যদিও এটার ওনার হচ্ছে কোরিয়ানরা ক্যাপিটাল প্রোভাইড করলো কোরিয়ানরা ওইটার যে আর্নিংটা সেটা ইনক্লুডেড হবে জিডিপির মধ্যে ডিসক্রাইব বেনিফিট অ্যান্ড কস্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এর বেনিফিট কি এবং কস্ট কি বেনিফিটটা হচ্ছে লোয়ার কস্ট টু কনজিউমার্স অফ ইম্পোর্ট সো ইম্পোর্টের প্রোডাক্টে যদি আপনার কি হয় যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড থাকে তাহলে কি হবে যে আপনি একটা ফরিন প্রোডাক্ট কম্পারেটিভলি লো প্রাইসে পাবেন যখন হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন থাকবে কারণ ট্যাক্স বেরিয়ার গুলা যদি কম থাকে আপনার হচ্ছে গিয়ে ইজি ট্রান্সপোর্টেশন থাকে তাহলে কি আপনি ফরেন প্রোডাক্টটা কম প্রাইসে পাচ্ছেন এইটা একটা বেনিফিট যে কনজিউমাররা 
বিদেশি জিনিস কম দামে কনজিউম করতে পারে হায়ার এমপ্লয়মেন্ট ওয়েজেস প্রফিট ইন এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি স্বাভাবিকভাবে যে জিনিসগুলো ইম্পোর্ট হয় সেখানে তো আপনার এমপ্লয়মেন্ট কমবে কিন্তু আমরা যখন গ্লোবালাইজেশনে থাকবো তখন কি হবে আমাদের লোকাল কিছু প্রোডাক্টের ইন্টারন্যাশনাল ডিমান্ড ক্রিয়েট হবে সোদের ওইখানে একটা সেক্টর গ্রো করবে তো এক্সপোর্ট যেই আইটেম গুলাকে আমরা করব সেই আইটেম গুলাতে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার কি হবে এমপ্লয়মেন্টটা বাড়বে হায়ার এমপ্লয়মেন্ট ওয়েজেস অ্যান্ড প্রফিটস কোথায় এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে সো মেইনলি দুইটা বেনিফিট আর কস্টটা কি ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড লস্ট প্রফিট ইন ইন্ডাস্ট্রিজ কম্পিটিং উইথ ইম্পোর্টেড গুডস কি হচ্ছে যে ইম্পোর্টেড গুডস এর সাথে যেই আইটেম গুলো কম্পিট করে ওরা হচ্ছে গিয়ে যখন গ্লোবালাইজেশন বা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড থাকবে তখন তারা একটা সিভিয়ার কম্পিটিশনে পড়ে যাবে এবং তারা অনেক ক্ষেত্রে মার্কেট হারাবে প্রফিট কমে যাবে আপনার ওয়ার্কার ওইখানে এমপ্লয়মেন্টটা কমে যাবে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে নেট ইম্প্যাক্টটা কি নেট ইম্প্যাক্টে দেখা গেছে যে বেনিফিটটা আপনার কস্টের থেকে বেশি হয়ে থাকে মানে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের বেনিফিট অ্যাট দ্য এন্ড হচ্ছে কস্টের থেকে বেশি হয় কন্ট্রাস্ট বিটুইন কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড অ্যাপসোলিউট অ্যাডভান্টেজ কম্পারেটিভ এবং অ্যাপসোলিউট অ্যাডভান্টেজ এর মধ্যে কম্পারিজন অ্যাপসোলিউট অ্যাডভান্টেজটা কি লোয়ার কস্ট ইন টার্মস অফ রিসোর্সেস ইউজড রিসোর্স ইউজ এর আপনার লোয়ার কস্ট ধরেন আমাদের এখানে একটা কার্ড যদি আমরা প্রডিউস করতে যাই ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে ধরেন ওয়ান মিলিয়ন টেন ধরেন টেন মিলিয়ন টেন মিলিয়ন টাকা হবে সো অ্যাকচুয়ালি ধরেন ওয়ান মিলিয়ন ডলার ফর এক্সাম্পল আর ধরেন এটা বিডিতে বিডিতে প্রোডাকশন কস্টটা এইরকম আর ধরেন জাপানে কার প্রোডাকশন কস্ট হচ্ছে ফর এক্সাম্পল পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলার তাহলে অ্যাপসুলিট অ্যাডভান্টেজটা কার অ্যাপসুলিট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এখানে জাপানের কেন কারণ হচ্ছে জাপানে আমরা সরাসরি দেখতেছি যে জাপানে আপনার প্রোডাকশন কস্টটা কম কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ এটা হচ্ছে লোয়ার অপরচুনিটি কস্ট টু প্রডিউস অর্থাৎ আমরা ধরেন আমরা এই একটা কার যদি প্রডিউস করি তার এক সেটার জন্য আমরা তো রিসোর্স অ্যালোকেশন লাগবে অবশ্যই আমাদের এখানে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট লাগবে আদার বিষয়গুলো লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফরগন কিছু কস্ট থাকবে ঠিক আছে ধরেন আমরা যদি কার প্রোডাকশন করি সেই ক্ষেত্রে আমরা রাইস প্রোডাকশনকে স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে তো আমরা ওই যেইটা আমরা কার প্রোডাকশনে ইউজ করতেছি সেটা দিয়ে আমরা হয়তো বা রাইস প্রোডাকশন করতে পারতাম রাইস প্রোডাকশন করতে পারলে ওইটার যতটুকু রাইস আমরা প্রডিউস করতে পারি তার ভ্যালু যেটা সেটাকে বলা হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট জাপানের ক্ষেত্রেও তাই হয়তো বা সে আর একটা কিছু প্রডিউস করতে পারতো এখন তার রিসোর্স গুলা কার প্রোডাকশনে দেওয়ার কারণে তাকে ফর্গ করতে হচ্ছে আদার একটা বেনিফিট লাইক আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে আপনি একটা সে জব করেন তা আপনি জব করতে গিয়ে আপনার হয়তো আদার অপরচুনিটি ছিল বা আপনি এই জবটা না করলে হয়তো আরেক জায়গায় জব করতে পারতেন তাতে আপনি একটা আর্ন করতেন তো সেইটা না করে আপনি যেহেতু এই জবটা করছেন দ্যাট মিন্স যে জবটা আপনি করছেন না সেটা হচ্ছে আপনার অপরচুনিটি কস্ট এই কস্ট এইটা করার কারণে আপনি বা জব বাদ দেন আপনি আরেকটা কাজ করতে পারতেন যে কাজটা আপনি করতে পারছেন না এই জবটা কারোর করার কারণে সেটা হচ্ছে কাইন্ড অফ আপনার অপরচুনিটি কস্ট সো কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজটা ক্যালকুলেট করা হয় বেসড অন অপরচুনিটি কস্ট এটা আরো ক্লিয়ার হবে আমরা নেক্সট স্লাইডে পসিবলি আমরা এক্সাম্পল দেখব এক্সাম্পল দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ল অফ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডের আসলে মূল বিষয়টা হচ্ছে ল অফ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ 
কি বলছে ট্রেড ক্যান মেক অল কান্ট্রিজ বেটার অফ কিভাবে ইচ কান্ট্রি স্পেশালাইজেস ইন গুডস দে প্রডিউস মোস্ট ইফিসিয়েন্টলি অ্যান্ড ট্রেড ফর আদার গুডস বলতেছে যে কম্পারেটিভ ল অফ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বলতেছে যে যেই দেশের যেই কাজের উপরে স্পেশালাইজেশন আছে সে সেইটাই করবে যেটা সে মোস্ট ইফিসিয়েন্টলি করতে পারে ওইটাই সে করবে আর অন্য যেই গুডস গুলো দরকার সেটা সে অন্য কান্ট্রি থেকে ইম্পোর্ট করে আনবে তাহলে কি হবে ওভারঅল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওভারঅল আপনার প্রোডাকশনটা বাড়বে এবং তার মানে কি ওয়েল বিংটা এনশিওর হবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং তাতে সবাই বেনিফিটেড হবে আউটকামটা কি ইনক্রিজেস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আউটপুট ওয়েলথ উইথ নো কান্ট্রি বিং ওর্স অফ এতে কিন্তু কেউই খারাপ থাকবে না সবাই একসাথে ভালো থাকবে অ্যাটলিস্ট তারা যদি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে না থাকতো তাহলে যে জায়গায় থাকতো তার চেয়ে বেটার অফ থাকবে এখন আমরা একটা এক্সাম্পল যদি দেখি ধরেন দুইটা কান্ট্রি ইউএসএ অ্যান্ড বাংলাদেশ এখন এখানে আমরা কম্পেয়ারটা করছি আউটপুট পার লেবার আওয়ার অর্থাৎ এক ঘন্টা লেবার কাজ করে ইউএস এর একটা লেবার এক ঘন্টা কাজ করলে ধরেন বিশ গজ কাপড় প্রোডাকশন করতে পারে এখন সেই লেবারটাই যদি কাপড় প্রোডাকশন না করে ওয়াইন প্রোডাকশন করে তাহলে সে এক ঘন্টায় তিরিশ বোতল ওয়াইন তৈরি করতে পারে তার মানে সে যদি বিশ গজ কাপড় প্রোডাকশন করে তার অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে এই যে তিরিশ বোতল যে ওয়াইন সে প্রডিউস করতে পারতো সেটা তার অপরচুনিটি কস্ট তাই তো আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ধরেন একজন লেবার এক ঘন্টায় পনেরো গজ কাপড় প্রোডাকশন করতে পারে আর বিশ বোতল ওয়াইন প্রোডাকশন করতে পারে যদি সে কাপড় প্রোডাকশন না করে ওই এক ঘন্টা ওয়াইন প্রোডাকশন করে তার মানে দেখেন আমরা যদি দেখি যে ক্লোথ প্রোডাকশনে কম কম্পারেটিভ না অ্যাপসলিউট অ্যাডভান্টেজ কার ইউএস এর ইউএস এ হ্যাভ অ্যাপসলিউট অ্যাডভান্টেজ এখানে ওয়াইন প্রোডাকশনে অ্যাপসলিউট অ্যাডভান্টেজ কার এইটা ওই ইউএস এর কারণ অ্যাপসলিউট অ্যাডভান্টেজের দিকে আমরা দেখতে দেখি যে ইউএস এর একজন লেবার ওয়াইন প্রোডাকশন করুক আর ক্লোথ প্রোডাকশনই করুক দুইটাই সে বেশি করতে পারে একজন বাংলাদেশের একজন ওয়ার্কারের থেকে একজন ওয়ার্কার যদি এক ঘন্টা কাজ করে তার থেকে তার মানে কি ইউএস এ হ্যাজ অ্যাপসলিউট অ্যাডভান্টেজ ইন বোথ ওয়াইন অ্যান্ড ক্লোথ দুইটাতেই অ্যাপসলিউট অ্যাডভান্টেজ এখানে ইউএস এর তো যদি আমরা বেসড অন অ্যাপসলিউট অ্যাডভান্টেজ বলতাম তাহলে তো আর বাংলাদেশের মানুষ আর কিছু করার দরকার নেই ব্যাপারটা তা না রেদার হচ্ছে এখানে আমরা ডিসিশনটা নিব যে কি প্রোডাকশন করব সেটা ডিসিশনটা আসবে বেসড অন কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বাংলাদেশ হ্যাজ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ ইন প্রডিউসিং ক্লোথ বাংলাদেশের অপরচুনিটি কস্ট অফ ক্লোথ যদি এক গজ কাপড় তৈরি করে এক গজ কাপড় তৈরি করতে গেলে কি মানে বাংলাদেশ যদি পনেরো গজ কাপড় তৈরি করে তাহলে কি করতে হবে বিশ গজ ওয়াইন সে প্রডিউস করতে পারছে না ওই সময় তার মানে এক গজ কাপড় তৈরি করতে গিয়ে তাকে কতটুকু পনেরো গজের জন্য বিশ গজ তাকে স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে তার মানে এখানে কম্পারেটিভ অপরচুনিটি কস্টটা কত পনেরো গজের জন্য বিশ বোতল ওয়াইন হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট আর এক গজ কাপড়ের জন্য তাইলে কত হবে টোয়েন্টি ডিভাইড বাই ফিফটিন ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফোর তার মানে কি বাংলাদেশের একজন লেবার যেই সময়ে এক গজ কাপড় উৎপাদন করতে পারে ওই সময় সে ওয়ান পয়েন্ট ফোর বটলস অফ ওয়াইন সে প্রডিউস করতে পারে ভাইস ভার্সা আমরা যদি এভাবে বলি যে ওয়াইন প্রোডাকশনের অপরচুনিটি কস্ট কত অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে বিশ বোতল ওয়াইনের অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে পনেরো গজ কাপড় তাহলে এক বোতলের অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে পনেরো ডিভাইডেড বাই বিশ 
তাহলে পনেরো ডিভাইডেড বাই বিশ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সিমিলার ওয়েতে আমরা যদি ইউএস এর টা চিন্তা করি ইউএস এর অপরচুনিটি কস্ট এক গজ বিশ গজ কাপড় তৈরি করতে গেলে তাকে তিরিশ গজ ওয়াইন স্যাক্রিফাইস করতে হয় তার মানে তার অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে তিরিশ গজ ওয়াইন ডিভাইডেড বাই বিশ তার মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে তার অপরচুনিটি কস্ট তার মানে এক গজ কাপড় প্রোডাকশন করতে গেলে তাকে দেড় বোতল ওয়াইন স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে এক বোতল ওয়াইন প্রডিউস করতে গেলে তাহলে কত হবে তিরিশ বোতলের জন্য তাকে বিশ গজ কাপড় স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে তার টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই থার্টি এক বোতল ওয়াইনের জন্য তাকে স্যাক্রিফাইস করতে হয় হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই থার্টি মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাহলে এগুলো কি আমাদের অপরচুনিটি কস্ট এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সিক্স সেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এখন আমরা দেখব হচ্ছে যে এখানে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজটা কার আছে ইউএস এর কি কোথায় কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে ওয়াইনে কিভাবে আমরা আসলে দুইটা দেশের সাথে কম্পেয়ার করতেছি ঠিক আছে তো দুইটা দেশের সাথে যদি কম্পেয়ার করি আপনি দেখেন যে ওয়াইন যদি প্রডিউস করতে যায় ইউএসএ ইউএসএ কে ক্লোথ স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে পয়েন্ট আর বাংলাদেশ যদি ওয়াইন প্রডিউস করতে যায় তাহলে তাকে ক্লোথ স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে পয়েন্ট তাহলে এইখানে স্যাক্রিফাইসটা একটু বেশি না তার মানে এখানে অপরচুনিটি কস্ট হায়ার তার মানে যার অপরচুনিটি কস্ট ইউএস এর অপরচুনিটি কস্ট যেহেতু এখানে লোয়ার ইউএসএ কি করবে ইউএসএ কম স্যাক্রিফাইস করবে কম কাপড় স্যাক্রিফাইস করবে সো দ্যাট ও কি করবে ওয়াইন প্রডিউস করবে আচ্ছা আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখেন বাংলাদেশের অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে ইন কম্পারিজন টু ইউএসএ ওর অপরচুনিটি কস্টটা কম কম কম্পারেটিভলি টু ইউএসএ তার মানে ইউএস এর এক ইউএসএ যদি এখানে স্পেশালাইজ করতে যায় ক্লোজে তাকে হচ্ছে দের বোতল প্রতি গজ কাপড়ের জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বটলস অফ ওয়াইন তাকে স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে বাট দেখেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যদি ওয়ান ইয়ার্ড ক্লোজ প্রডিউস করতে যায় তার এগেনস্টে তাকে স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর বটল তার মানে তার স্যাক্রিফাইসের পরিমাণটা কম কার বাংলাদেশে তাহলে বাংলাদেশ কি করবে স্পেশালাইজ করবে ইন ক্লোজ এটা কি বুঝতে পারছেন ভাইয়া এখানে এই যে লাস্ট লাইনে বাংলাদেশ অপরচুনিটি কস্ট অফ ওয়াইন এখানে 15 বাই 20 হবে তো না এই যে 21 দেয়া যে এখানে 0.71 ইয়ার অফ ক্লোজ পয়েন্ট এখন আমরা ওই যে ওই এক্সাম্পলটা এক্সাম্পলটার ওভারঅল যে আমরা তো বললাম যে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ কিন্তু এটা আসলে টোটাল আমরা যদি দুইটা দেশকে একসাথে চিন্তা করি তাহলে টোটাল বেনিফিটটা আসলে কি দেখেন আমরা বললাম যে বাংলাদেশ হচ্ছে ক্লোথ প্রোডাকশন করবে ঠিক আছে আর ইউএসএ কি করবে ওয়াইন প্রোডাকশন করবে তাহলে ইউএসএ একশো ঘন্টা ওয়াইন প্রোডাকশন করবে ধরেন হান্ড্রেড আওয়ার্স ওয়াইন প্রোডাকশন করলো তাতে সে ওয়াইন প্রডিউস করলো কত কতগুলা তিন হাজার কিভাবে তিরিশ ইন্টু একশো তার মানে তিন হাজার বোতল সে ওয়াইন প্রোডাকশন করলো এক ধরেন বাংলাদেশ একশো পঞ্চাশ ঘন্টা ক্লোথ প্রোডাকশন করলো আচ্ছা বা ইউএসএ কি করলো আপনার যদি তার একশো ঘন্টা সে শুধু ওয়াইন প্রডিউস করলো তাতে সে তিন হাজার বোতল ওয়াইন তৈরি করলো আর তার এগেনস্টে তাকে স্যাক্রিফাইস করতে হইল কি দুই হাজার 
গজ কাপড় কিভাবে হান্ড্রেড ইন্টু টোয়েন্টি এইটা সে স্যাক্রিফাইস করলো স্যাক্রিফাইস করে ওই সময় সে ওয়াইন প্রডিউস করলো তিন হাজার বদল বাংলাদেশ কি করলো একশো পঞ্চাশ ঘন্টা ধরেন ক্লোথ প্রোডাকশন করলো তাহলে একশো পঞ্চাশ গুণন পনেরো তাহলে সে দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ গজ ইয়ার্ড ক্লোথ প্রোডাকশন করলো তার এগেনস্ট সে স্যাক্রিফাইস করলো হচ্ছে তিন হাজার বোতল ওয়াইন তো ধরেন দুই দেশের মিলায় ওয়াইনের আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে দুই দেশের মিলায় ওয়াইনের চাহিদা হচ্ছে গিয়ে তিন হাজার বোতল সো দ্যাট ধরেন ওয়াইন ও হচ্ছে গিয়ে তিন হাজার বোতল প্রডিউস করে পনেরোশো বোতল বাংলাদেশে পাঠায় দিল আর পনেরোশো বোতল নিজেরা কনজিউম করলো তার মানে ওয়াইনের ক্ষেত্রে টোটাল ধরেন আপনার কোন ধরনের সারপ্লাস গেইন ফ্রম স্পেশালাইজেশন আসে নাই কিন্তু আপনি যদি এইখানে দেখেন যে ক্লোদ স্পেশালাইজেশনের থেকে এখানে কত হলো দুইশো পঞ্চাশ গজ বেশি প্রোডাকশন হইল কেন স্পেশালাইজেশনের কারণে কিভাবে হইল ধরেন এখানে যদি আপনার ডিফারেন্ট হইত যে ইউএসএ প্রডিউস করতে হচ্ছে গিয়ে কাপড় আর বাংলাদেশ প্রডিউস করত ওয়াইন তাহলে কি হতো তাহলে আপনার দুইশো পঞ্চাশ গজ কাপড় কম প্রোডাকশন হইত এইটাই হচ্ছে গেইন ফ্রম দ্য স্পেশালাইজেশন ট্রেড ক্যান অলসো প্রডিউস বেনিফিট ফ্রম ইকোনমিস অফ স্কেল স্বাভাবিকভাবে আপনি যদি একটা বিষয়ে স্পেশালাইজ হন লার্জ স্কেলে তৈরি করেন তাহলে কি হয় তাহলে হচ্ছে কি আপনি বেশি প্রডিউস করতে পারেন পার ইউনিট কস্ট আপনার কমে যায় বেশি প্রোডাকশনের কারণে ইফিসিয়েন্সি রেজাল্টিং ফ্রম ক্রস বর্ডার কম্পিটিশন আরেকটা হচ্ছে যেহেতু আপনার আপনি যদি কম্পিটিটিভ না হন আপনার ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট আপনার প্রোডাক্টকে রিপ্লেস করে ফেলবে সেহেতু কি হয় কম্পিটিশনের একটা প্রেশার থাকে প্রেশারের কারণে কি হয় যে আপনার ইফিসিয়েন্সিটা গ্রো করেন একটা ইকোনমিতে কম্পেয়ার রিকার্ডিয়ান হ্যাক্সার অল ইন মডেল অফ ট্রেড অ্যান্ড সোর্সেস অফ কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ ইন ইচ মডেল আমরা প্রথমে দেখি এখানে দুইটা মডেলের কথা বলছে প্রথম মডেল হচ্ছে রিকার্ডিয়ান মডেল রিকার্ডিয়ান মডেল আসলে কি বলছে লেবার ইজ অনলি ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন রিকার্ডিয়ান বলতেছে যে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে লেবার কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ ডিপেন্ডস অন রিলেটিভ লেবার প্রোডাকটিভিটি ফর ডিফারেন্ট গুডস তার মানে এক এক দেশের লেবাররা এক এক সাইডে দেখবেন যে আপনার এক্সপার্ট লাইক দেখবেন যে ইন্ডিয়ানরা আপনার আইটি তে ভালো করতেছে তারপরে হয়তো আপনার বাংলাদেশিরা গার্মেন্টস এ ভালো করছে তার মানে প্রোডাক্টিভিটিটা রিজিয়ন টু রিজিয়ন ভেরি করে সো ভেরি করার কারণে রিকার্ডিয়ান মডেলটা বলছে যে লেবাররা কোথায় ইফিসিয়েন্ট সেইটা হবে হচ্ছে গিয়ে কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজের মূল বিষয় হেক্সার অহলিন মডেল কি বলতেছে ওরা বলতেছে টু ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন ওরা শুধু লেবার বলতেছে না বলতেছে ক্যাপিটাল এবং লেবার এই দুইটা হচ্ছে গিয়ে ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন তার মানে এখানে রিকার্ডিয়ানের সাথে তাদের একটা দ্বিমত আছে রিকার্ডিয়ান বলতেছে অনলি লেবার এক্সার অহলিন মডেল বলতেছে ক্যাপিটাল অ্যান্ড লেবার কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ ডিপেন্ডস অন রিলেটিভ অ্যামাউন্ট অফ ইচ ফ্যাক্টর পজেসড বাই এ কান্ট্রি তার মানে ক্যাপিটাল এবং লেবার দুইটাই এখানে ইম্পর্টেন্ট এবং দুইটা কতটুকু পজেস করে একটা কান্ট্রি সেটার উপরে বেস করে আসলে কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজটা আসবে ইচ কান্ট্রি ক্যান স্পেশালাইজ ইন গুড দ্যাট রিকোয়ার্স মোর অফ মোর অ্যাবান্ডেন্ট রিসোর্সেস ইনক্রিজিং টোটাল আউটপুট সো একটা দেশের অ্যাবান্ডেন্ট যে রিসোর্সটা আছে সেইটা নর্মালি তাই কিন্তু হয় তাই না যে যেই দেশে আপনার যেই র মেটেরিয়ালটা বেশি পাওয়া যায় দেখা যায় যে ওদের ওইখানে উইটার রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রিটাই বেশি গ্রো করে থাকে দ্য প্রাইস অফ মোর অ্যাবান্ডেন্ট রিসোর্স উইল ইনক্রিজ ইন ইচ কান্ট্রি ওনার্স অফ মোর অ্যাবান্ডেন্ট রিসোর্সেস ইন ইচ কান্ট্রি গেইন ওয়েলথ দ্য ওনার্স অফ দ্য লেস অ্যাবান্ডেন্ট রিসোর্সেস লুজ ওয়েলথ 
সো অ্যাবান্ডেন্ড যেটা হয় রিসোর্স যেটা হয়তো আগে কোনো ইউজই আসতো না কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের কারণে কি হচ্ছে যে তারা ওই রিসোর্সটা বেশি ইউজ করতে পারছে এবং ওইটার কারণে যেটা হচ্ছে এই রিসোর্সটা যাদের কাছে আছে তারা ওয়েলথ গেইন করতে পারে আর যাদের কাছে নাই তারা হচ্ছে ওয়েলথ লুজ করে কম্পেয়ার টাইপস অফ ট্রেড অ্যান্ড ক্যাপিটাল রেস্ট্রিকশনস অ্যান্ড দেয়ার ইকোনমিক ইমপ্লিকেশনস ট্রেড রেস্ট্রিকশনস কি কি ধরনের হইতে পারে একটা হচ্ছে ট্যারিফ ট্যারিফটা কি ট্যাক্স ইম্পোজ অন ইম্পোর্টেড গুডস ইম্পোর্টেড গুডসের উপরে আপনার যে ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ট্যারিফ আর এটা হতে পারে কোটা লিমিটেশনস অন কোয়ান্টিটি অফ গুডস ইম্পোর্টেড লিমিট করে দেওয়া যে এই গুডসটা এত কোয়ান্টিটির বেশি আনা যাবে না আবার হচ্ছে গিয়ে এটা আবার ডিস্ট্রিবিউট করা যেতে পারে যে এই রিজিয়ন থেকে বা এই ব্লক থেকে আমরা এই রিসোর্সটা এতটুকু নিব এক্সপোর্ট সাবসিডিস পেমেন্ট বাই গভর্নমেন্ট টু ডোমেস্টিক এক্সপোর্টার ডোমেস্টিক এক্সপোর্টার যেমন আমাদের এখানেও অনেক আইটেমের উপরে এক্সপোর্ট সাবসিডি দেওয়া হয় ঠিক আছে এটা কি এইটাও কাইন্ড অফ বেরিয়ার বিকজ আরেকটা দেশের ওরা কিন্তু এই সাবসিডির কারণে ওরা লুজ করছে কারণ ওরা হয়তো বা ওরা ওই সাবসিডিটা যদি না পায় তাহলে এই সাবসিডির কারণে অ্যাডভান্টেজটা এই দেশের এক্সপোর্টারের উপরে চলে আসতেছে মিনিমাম ডোমেস্টিক কন্টেন্ট রিকোয়ার্ড প্রপোর্শন অফ প্রোডাক্ট কন্টেন্ট টু বি সোর্স ডোমেস্টিক্যালি আর একটা রেস্ট্রিকশন থাকতে পারে যারা ইম্পোর্টার তারা বলতে পারে যে তুমি যখন প্রডিউস করবা মিনিমাম এতটুকু তোমার নিজস্ব সোর্সের হইতে হবে যেমন আমাদের গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে এরকম কিছু বিষয় হয়তো আছে বা টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে যে কিছু কিছু মার্কেটে ফ্রি অ্যাক্সেস পেতে গেলে মিনিমাম একটা লেভেল অফ প্রোডাক্ট আপনার নিজস্ব হইতে হয় ভলেন্টারি এক্সপোর্ট রেস্ট্রেন্ড বিইআর এগ্রিমেন্ট বাই ওয়ান কান্ট্রি টু লিমিট দ্য কোয়ান্টিটি অফ গুডস ইট উইল এক্সপোর্ট টু অ্যানাদার কান্ট্রি অর্থাৎ একটা হইতে পারে কি যে কোটা করে দিয়ে বা হচ্ছে আপনার লিমিটেশন ইম্পোজ করা যেতে পারে যে এতটুকু আমরা ইম্পোর্ট করতে করব না অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা এক্সপোর্টিং কান্ট্রি তারাও কিন্তু লিমিট করতে পারে লাইক আপনার দেখবেন যে এই যে ওপেক ওপেক কি করে যে সৌদি আরবিয়া বলো যে সে তার প্রোডাকশন কাট করছে তার মানে সে কতটুকু আসলে এক্সপোর্ট করবে এইটা কিন্তু সামটাইমস দে ক্যান ডিসাইড যে এটা বিভিন্ন কারণে হইতে পারে বাট অল দিস আর কাইন্ড অফ রেস্ট্রিকশনস এবং এখন আমরা দেখব যে ইফেক্ট অফ ট্যারিফ অ্যান্ড কোটা কোটা বা এবং ট্যারিফের আপনার ইফেক্টটা কি হয় যদি ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে আমরা ট্যারিফ বসাই তাহলে কি হয় আমরা প্রথমে দেখি যে এই যে এটা হচ্ছে ডোমেস্টিক সাপ্লাই কার অর্থাৎ প্রাইস যদি আপনার সে আপনার লেফট লেফট সাইডে প্রাইস প্রাইসের সাথে সাথে আপনার কি হয় সাপ্লাইটা বাড়ে আর ডোমেস্টিক ডিমান্ড কার দিস ওয়ান ইজ ডোমেস্টিক ডিমান্ড কার আর এটা হচ্ছে ডোমেস্টিক সাপ্লাই কার ওরা যেখানে ইন্টারসেকশন করলো সেখানে নর্মালি কি হওয়ার কথা আমাদের প্রাইসটা এখানে হওয়ার কথা আর আমাদের প্রোডাকশনটা হওয়ার কথা হচ্ছে এই জায়গাটাতে ইন্টারসেকশন পয়েন্টে তাই তো ইন অ্যাবসেন্স অফ আপনার এটাকে কি বলে যে ইয়ের যদি আমাদের কোনো ধরনের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিছু এক্সপোর্টও করব না কিছু ইম্পোর্টও করব না আমাদের ডোমেস্টিক মার্কেট শুধুমাত্র ডোমেস্টিক মার্কেটটাকে যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের প্রাইস হওয়া উচিত হচ্ছে এখানে এবং হচ্ছে কি আপনার সাপ্লাই হওয়া উচিত হচ্ছে অথবা প্রোডাকশন হওয়ার উচিত হচ্ছে এই জায়গায় কিন্তু যখন আপনার গভর্নমেন্ট এখানে ইন্টারভিন করে অর্থাৎ ধরেন গভর্নমেন্ট ইন্টারভিন না গভর্নমেন্ট ইন্টারভিন করলো না আপনার ওপেন মার্কেট গ্লোবালাইজেশন হইল সো গ্লোবালাইজেশন হইলে পরে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এটা আমার ডোমেস্টিক প্রাইস যদি হচ্ছে আপনার প্রোটেকশন না থাকে প্রাইস 
সরি প্রোটেকশন থাকে প্রোটেকশন থাকে কিন্তু কোনো ট্যারিফ না থাকে তাহলে আমার প্রাইসটা এখানে থাকবে ওয়ার্ল্ড প্রাইস এখন আমার যদি ওয়ার্ল্ড মার্কেটটা ওপেন থাকে ওয়ার্ল্ডে প্রাইস আছে ধরেন আচ্ছা এখানে আমরা ধরি এটা হচ্ছে পনেরো ডলার ফর এক্সাম্পল আর এখানে ধরেন আপনার কত সাত ডলার সেভেন ডলার সো ওয়ার্ল্ড মার্কেটে প্রাইস ধরেন সেভেন ডলার তো ওয়ার্ল্ড মার্কেটে যদি সেভেন ডলার প্রাইস হয় তাহলে কি হবে এবং যদি কোনো ধরনের রেস্ট্রিকশন না থাকে তাহলে আপনার বাংলাদেশের ইম্পোর্টাররা এটা ইম্পোর্ট করবে ইম্পোর্ট করে সাপ্লাই করবে তাই তো তো এখন আমাদের এই সাত ডলারে পনেরো ডলারে আমার ডিমান্ড হচ্ছে এখানে ধরেন একশো টন সাত ডলারে আমার ডিমান্ড হচ্ছে কত ধরেন ওয়ান হান্ড্রেড এইটি টন তার মানে সাত ডলারে যেহেতু আমার ডোমেস্টিক ডিমান্ড একশো আশি টন তাহলে হচ্ছে আমি একশো আশি টন সেল হবে তাই তো সেল হইলে এখানে আসলে ইম্পোর্ট কতটুকু হবে আপনার দেখেন সেভেন ডলারে আমার লোকাল সাপ্লাই কত কিউএস ওয়ান দ্যাট মিন্স হচ্ছে মনে করেন এটা इम्पोर्ट कतटुकु हो एक आशी वियोग सत्तर तरह एक दस टन इम्पोर्ट करब और सत्तर टन लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर আর হচ্ছে সত্তর টন হচ্ছে আমার ডোমেস্টিক ডোমেস্টিক সাপ্লাই এতে দেখেন একটা জিনিস হচ্ছে কি আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন এতে একটা আপনার টোটাল কনজামশনটা বাড়লো তার মানে কনজিউমারের দিক থেকে এটা ভালো হইল সে কম টাকায় পাচ্ছে বেশি জিনিস কনজিউম করতে পারতেছে এটা ফ্রম দ্য কনজিউমার্স পারসপেকটিভ ইট ইজ গুড বাট সাপ্লাই লোকাল প্রোডাকশন পারসপেকটিভে ইট ইস নট গুড বিকজ উইদাউট ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ডোমেস্টিক প্রোডাকশন হইতে হয়তো আপনার একশো টন আচ্ছা এখন আমরা ট্যারিফ বা কোটা আমরা প্রোটেকশন বসাইলাম ধরেন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড আছে কিন্তু আমরা প্রোটেকশন বসাই দিলাম মানে প্রথম কেসটা বলতেছি যে টোটালি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড নাই লোকাল সো দ্যাট এখানে ট্যারিফেরও ইস্যু নাই কিচ্ছু নাই সোজা কথা আনা যাবে না সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের পনেরো ডলার প্রাইস হইতো লোকাল আর হচ্ছে একশো টন প্রোডাকশন হইতো সব ওপেন কোনো রেস্ট্রিকশন নাই সাত ডলার প্রাইস একশো আশি টন টোটাল কনজামশন এর মধ্যে সত্তর টন লোকাল প্রোডাকশন একশো দশ টন হচ্ছে ইম্পোর্ট এখন কথা হচ্ছে গভর্নমেন্ট ধরেন বললো যে না সেটা আসলে করবো না আমরা কি করবো ট্যারিফ বসাবো বা কোটা রেন্ট বসাবো ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে এখন গভর্নমেন্ট ধরেন ট্যারিফ বসাইলো হয়েছে এতটুকু সো এখানে আমরা ধরে নিলাম এখানে ট্যারিফ আছে হচ্ছে ফোর ডলার ধরেন ফোর ডলার ট্যাক্স বসানো হইল বা ট্যারিফ বসানো হইল তাহলে কি হবে তার মানে আপনার কস্টটা যদিও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কস্ট সেভেন ডলার আপনার কনজিউমারের জন্য এখন প্রাইস কত প্রাইস এখন হয়ে গেল হচ্ছে সাত প্লাস চার এগারো ডলার কারণ আপনাকে এটা ইম্পোর্ট করতে গেলে চার ডলার গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে বা ট্যারিফ দিতে হচ্ছে আচ্ছা যদি তাই হয় তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের এই এগারো ডলারে আমার লোকাল সাপ্লাই কত লোকাল সাপ্লাই হচ্ছে দিস মাছ এইখানে তাই তো এই যে কার্ভটাতে আমরা সাপ্লাই কার্ভে দেখতেছি এখানে ধরেন এখানে আমাদের কত ধরেন এইটি ফাইভ ডলার এইটি ফাইভ টন ধরেন আমার লোকাল প্রোডাকশন আর এগারো ডলারে আমার হচ্ছে ডিমান্ড ডোমেস্টিক ডিমান্ড কত ডোমেস্টিক ডিমান্ড কিন্তু আর এখানে নাই একশো আশি টনে নাই এটা এখানে শিফট করে চলে আসলো তার মানে এটা ধরেন আপনার একশো টন 
তাহলে কি তাহলে আমার ইনপুটটা কতটুকু হবে তাহলে ইনপুট হবে উইথ প্রোটেকশন আমার ইনপুট কত 130 85 45 টন Right. I'm ready to bolt silam. The A catreki hotse. A catroce. I'm ready to protection thake. Talk total consumption ta international trade crown ek to beshi hotse. Are hotse ye, but egg free te jutuku demand chilo shoot to tuku hotsena. Local production ag upper judi full restriction thakto tahole jahu to tarche com hotse. But totally free hole jahu to tarche to better hotse. তার মানে এই যে আপনারা দেখতেছেন যে ট্যারিফ বা কোটা রেন্ট এর মাধ্যমে কি হয় যে আপনার ওই যে লোকাল যে প্রোডাকশনটা সেটাকে একটু আপনার প্রোটেকশন দেয়া হয় আর এই যে এখানে যে রিজিয়নটা দেখতেছেন গেইন ইন প্রডিউসার সারপ্লাস এই যে প্রাইস Price एबों होते अपनार cost इटर जे difference टा ये difference टा क्या अपन बोला हुआ है जे producer surplus ये producer एर अपना ये जिकने जे total producer surplus टा से इटे थे क्या एक टा portion होते हैं एक है तेरे कोटा ही शबे बट tariff ही शबे अपनार government नहीं निच्छे যেও কি এখানে আমাদের মূল বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে ট্যারিফ এবং কোটার কারণে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার ফ্রি ট্রেড থাকলে যতটুকু যে প্রাইসটা হইতো তার চেয়ে প্রাইসটা একটু বেশি হয় गवर्नमेंट রেভিনিউ পায় লোকাল প্রোডাকশন কিছু বাড়ে আর হচ্ছে নেগেটিভ দিক যেটা হয় যে ফ্রি থাকলে কনজিউমাররা যত बेनिफिट পেতো যে প্রাইসে পেতো তার চেয়ে বেশি প্রাইস দিতে হয় এবং টোটাল কনজাম্পশনটা Comparatively, that take a calm way. Take reasons for trade restrictions. Economic can wash related restriction that they are hoy. Actorship protecting domestic job, protecting domestic producers. It's the main reason. Other regions include include countering foreign trade restrictions. So that are it the shop market restriction. This is. तार एगेंस्ट है आपने काउंटर ही शब्द दिलन एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज करूँ और एक शो में होए कि आर एक तर देश की ओर है जे एक्सपोर्ट सब्सिडी दिस से सब्सिडी दिया आपने मार्केट टा दौकुल कुटते चाच्चे हुए देश टा तो खान आपने की कुटते पर एन काउंटर ही शब्द आपने टैरिफ बोशाय दी थे वारन हायर हायर टैरिफ बोशाय दिले আ সেটা আপনার কাছে সরাসরি ট্রান্সফার হয়ে চলে আসছে ও আসলে ওই बेनिफिटটা পাচ্ছে না কারণ আপনি কি করতেছেন ওই প্রোডাক্টটা আবার আপনার দেশে ঢোকার সময় আপনি ট্যারিফ বসাই দিতেছেন এন্টি ডাম্পিং কেউ যদি ডাম্পিং করতে চায় আপনার মার্কেটকে নষ্ট করতে চায় আপনার প্রোডাকশনকে নষ্ট করতে চায় ডোমেস্টিক প্রোডাকশনকে সেই ক্ষেত্রে আপনি এন্টি ডাম্পিং হিসেবে এটি ইউজ করতে পারেন এন্ড রেভিনিউস फ्रॉम ট্যারিফ ফর ডোমেস্টিক गवर्नमेंट our domestic government is source of revenue into a tariff. A large country can actually decrease the world price by imposing a sufficiently low quota or high tariff. So, if a borrow country is a world price, a tariff is a world price, a influence. Now, we have এখন আমরা এই যে কয়েকটা বলছিলাম যে ট্রেড রেস্ট্রিকশন হইতে পারে ট্যারিফ হইতে পারে কোটা হইতে পারে ভিইআর 
হইতে পারে এক্সপোর্ট সাবসিডি এইটাতে আসলে কি ইম্প্যাক্ট হয় এই একটা চার্টের মাধ্যমে আমরা সেটা দেখতে পারি যদি ট্যারিফ বসানো হয় তাহলে কি হবে ডোমেস্টিক কনজিউমার লুজ করে বিকজ ফ্রি থাকলে যে প্রাইসে ফ্রি ট্রেড থাকলে যদি ট্যারিফ না থাকতো তাহলে যে প্রাইসে সে পেত তার চেয়ে বেশি প্রাইসে কিনতে হচ্ছে ডোমেস্টিক প্রডিউসার গেইন করে কারণ মার্কেটে একটু বেশি প্রাইস থাকার কারণে সে একটু বেশি প্রোডাকশন করতে পারে একটু বেশি প্রফিট করতে পারে ডোমেস্টিক গভর্নমেন্টের গেইন হয় বিকজ ও কি করতেছে ট্যাক্স পাচ্ছে বা ট্যারিফ হিসাবে টাকা পাচ্ছে ফরেন এক্সপোর্টার লুজ করে কোটার ক্ষেত্রে সেম ভিই আর এর ক্ষেত্রে কি হয় ডোমেস্টিক প্রডিউসার আসলে ভাইয়া ফরেন এক্সপোর্টার লুজ করে যে ট্যারিফ এটা কি এটা কি হবে ট্যারিফের কারণে সে লুজ করে মনে করেন আপনার আপনি আমাদের ইম্পোর্ট ডিউটি যদি না থাকতো তাহলে কি হইতো আমাদের বিদেশীরা আমাদের দেশে আরো বেশি বেশি প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করতে পারতো তাই না ডিউটির কারণে দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে ওরা কম এক্সপোর্ট করতে পারতেছে কারণ আমাদের মানুষ তখন কম কিনতেছে যে ধরেন আমার এখানে লোকাল একটা জিনিস প্রডিউস করতে গেলে একশো টাকা লাগে সো বিদেশে ধরেন এটা বিশ টাকা আশি টাকা লাগে কিন্তু গভর্নমেন্ট তিরিশ টাকা ট্যাক্স বসায় দিছে ট্যাক্স বসানোর কারণে আলটিমেটলি এটার কস্টিং হইতেছে একশো দশ টাকা দশ টাকা হইলে মানুষ হচ্ছে গিয়ে দেখা যাচ্ছে দশ টাকা কমে বাংলাদেশে যেহেতু একশো টাকা পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এটা কিনতেছে কিনার কারণে ফরেনাররা কম এক্সপোর্ট করতে পারতেছে এইটি আর কি स्वाभाविक আচ্ছা ধরেন বিদেশি বিদেশি একটা কোম্পানি বা বিদেশি একটা কান্ট্রি একটা কান্ট্রি ভলেন্টারিলি ডিক্লেয়ার করলো যে আমরা বাহিরের দেশে বা হচ্ছে ধরেন আমাদের বা স্পেসিফিক দেশে ধরেন আমরা যদি সৌদি আরবের কেসটা ধরি যে সৌদি আরব ডিক্লেয়ার করলো যে তারা যতটুকু অয়েল তারা এক্সপোর্ট করতো তার চেয়ে কম এক্সপোর্ট করবে এটা কি একটা ভলেন্টারি এক্সপোর্ট রেস্ট্রিকশন এই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের কনজিউমারের জন্য খারাপ না ভালো খারাপ বিকজ হচ্ছে আমাদের দেশে কি হবে যেহেতু আপনার আমরা কম তেল কিনতে পারবো লাইক আমরা অথবা মানে আদার কান্ট্রিগুলো আর কি আদার কান্ট্রিগুলো কম তেল পাচ্ছে তার মানে হচ্ছে গিয়ে যদি আমাদের যে এক্সপোর্টার সে যদি ভলেন্টারিলি তার এক্সপোর্টটা কাট ডাউন করে তাহলে আমার দেশের কনজিউমার লুজ করবে ডোমেস্টিক প্রডিউসাররা ওই প্রোডাক্টে ডোমেস্টিক প্রডিউসাররা গেইন করবে কারণ এক্সপোর্টার যেহেতু নতুন এক্সপোর্ট করছে না সো দ্যাট মানুষ বাধ্য হয়ে লোকাল প্রোডাক্ট কিনবে ডোমেস্টিক গভর্নমেন্টের এতে লাভ লসের কিছু নাই কারণ হচ্ছে গিয়ে ফরেন ওই দেশ তো ওই যে দেশ যে দেশ হচ্ছে ভলেন্টারিলি এক্সপোর্ট রেস্ট্রিকশন দিল সেখান থেকে আপনার প্রোডাক্ট না আসলে তো আর গভর্নমেন্ট এখানে ট্যারিফও বসাইতে পারতেছে না বা এটার উপরে কিছু পাচ্ছে না ফরেন এক্সপোর্টার গেইন করতে পারে গেইন করতে পারে মিনস হচ্ছে আদার যে ফরেন এক্সপোর্টার মনে করেন সৌদি আরব কাট ডাউন করলো কাট ডাউন করলে তখন হচ্ছে গিয়ে আদার আদাররা গেইন করতে পারে আবার হচ্ছে গিয়ে সৌদি আরবও গেইন করতে পারে কিভাবে গেইন করতে পারে ও ধরেন আগের লেভেলে প্রডিউস করলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মার্কেট ধরেন ছিল ও তেলের দাম হচ্ছে গিয়ে ফর এক্সাম্পল আশি ডলার কিন্তু কাট ডাউন করার কারণে ধরেন একশো ডলারে সে বিক্রি করতে পারতেছে এইভাবে ফরেন এক্সপোর্ট আর বেশি দামের কারণে গেইন করতে পারে এক্সপোর্ট সাবসিডি যদি দেওয়া হয় তাহলে কি হয় তাহলে আপনার ডোমেস্টিক কনজিউমার লুজ করে লুজ করে কেন কারণ আমার প্রোডাকশন আমার দেশে যা প্রোডাকশন হচ্ছে এটা চলে যাচ্ছে বিদেশে চলে যাচ্ছে 
কারণ गवर्नमेंट ওখানে সাবসিডি দিতেছে ধরেন মুড়িতে সাবসিডি দিল দেখা গেল যে বাংলাদেশে কোনো মুড়ি নেই সব মুড়ি বিদেশে চলে যাচ্ছে ডোমেস্টিক প্রডিউসার গেইন করে কারণ বেশি প্রোডাকশন করতে পারে আর প্রোডাকশন করে এক্সপোর্ট করলেই যেহেতু টাকা পাওয়া যায় বেশি বেশি প্রোডাকশন করে এক্সপোর্ট করবে ডোমেস্টিক गवर्नमेंट লুজ করে কারণ ওর পকেটের থেকে তো সাবসিডিটা দিতে হয় আর ফরেন এক্সপোর্টারের ক্ষেত্রে আসলে এখানে কোনো ইমপ্যাক্ট নাই কারণ ফরেন তো আসলে আদার কান্ট্রি তো বিশাল বড় একটা স্পেস সেইখানে আসলে আপনি কিছু বেশি এক্সপোর্ট করলে যে আরেকজন সরাসরি ইমপ্যাক্ট হবে তা কিন্তু না ইন কেস অফ হ্যাঁ বলেন এই যে ভিআর এর ভিতরে এই যে ডোমেস্টিক কাস্টমার লস হচ্ছে যদি সে এক্সপোর্ট বন্ধ করে দেয় সৌদি আরবের এক্সপোর্টার মানে ওই দেশের এক্সপোর্টার বন্ধ করে দিলে এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করুন ভাইয়া এই যে আচ্ছা হ্যাঁ ভলান্টারিলি যখন এক্সপোর্ট রেস্ট্রিকশন দিয়ে দেয় রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিলে আপনার যেটা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের দেশ ধরেন সৌদি আরব হচ্ছে ফরেন কান্ট্রি ফরেন কান্ট্রি আর হচ্ছে বিডি হচ্ছে আপনার ডোমেস্টিক ঠিক আছে সৌদি আরব কি করলো যে রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিল যে ও হচ্ছে গিয়ে আগে ধরেন একশো ব্যারেল তেল বেস্ত এখন সে অনলি এইটি ডলের এইটি ব্যারেল বেচবে তার মানে কি টোটাল সাপ্লাই অফ তেল আপনার কমে গেল তাই তো তেলের সাপ্লাই যদি কমে যায় বাংলাদেশের ডোমেস্টিক যে কনজিউমার ও কি হবে ও লুজ করবে কেন লুজ করবে তার কারণ হচ্ছে গিয়ে ওই তেলটা সে কম পাচ্ছে নব্বই ডলার এখন হয়ে গেছে ধরেন একশো বিশ ডলার ঠিক আছে তাহলে আপনার ডোমেস্টিক কনজিউমার এখন কত করে কিনতে হচ্ছে একশো বিশ ডলারই কিনতে হচ্ছে আগে কত করে কিন্তু আগে কিন্তু হচ্ছে নব্বই ডলার করে তাই না প্রাইস আপ হয়েছে প্রাইস আপ হওয়ার কারণে ও লুজ করলো ডোমেস্টিক প্রডিউসার কেন গেইন করলো ডোমেস্টিক প্রডিউসার গেইন করলো কারণ ধরেন আমাদের কিছু অয়েল প্রোডাকশন আছে ঠিক আছে বা আমাদের গ্যাসের প্রোডাকশন আছে সামান্য গেছো ডোমেস্টিক যে প্রডিউসার ও আগে নব্বই ডলারে বেস্ত প্রাইস আপ হওয়ার কারণে ও এখন একটু বেশি দামে বেচতে পারতেছে আর একটু বেশি প্রোডাকশনও করতে পারতেছে গভর্নমেন্টের এখানে কোনো বিষয় নাই ফরেন এক্সপোর্টার সৌদি আরবে যে এক্সপোর্টার তার কথাই যদি আমরা বলি ফরেন এক্সপোর্টার আগে নব্বই ডলারে বেস্ত এখন বেচতেছে কত কোয়ান্টিটি একটু কম বেচতেছে কিন্তু একশো বিশ ডলারে বেশি দামে বেচতেছে তাতে সে গেইন করতেছে আচ্ছা এখন ক্যাপিটাল রেস্ট্রিকশন আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ট্রেড রেস্ট্রিকশন এখন আমরা দেখবো হচ্ছে ক্যাপিটাল রেস্ট্রিকশন মানে ক্যাপিটাল ফ্লো এক দেশ থেকে আরেক দেশে ক্যাপিটাল যাওয়ার উপরে যে রেস্ট্রিকশনটা রেস্ট্রিকশন অন ফ্লো অফ ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল সো একটা হইতে পারে আউট রাইট প্রোহিবিশন লাইক বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে বিদেশে এখন পর্যন্ত আপনার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল নিয়ে যাওয়াটা অ্যালাউড না যদিও কেস টু কেস সামান্য কিছু অ্যালাউ করছে বাট ইন জেনারেল যদি বলি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করে না যে বাংলাদেশ থেকে আপনি কোনো ফান্ড বিদেশে নিয়ে যাবেন আর একটা হইতে পারে পিউনিটিভ ট্যাক্সেশন কেউ যদি বিদেশে ফান্ড ইনভেস্ট করে তাহলে তাকে একটা এডিশনাল ট্যাক্স দিতে হবে রেস্ট্রিকশনস অন রিপ্যাট্রিয়েশন আর একটা হইতে পারে যে আপনার রিপ্যাট্রিয়েট করা যাবে না একবার ইনভেস্ট করে সেটা আবার নিয়ে আসা যাবে না এই ধরনের বিষয় থাকতে পারে এগুলো কি ক্যাপিটাল রেস্ট্রিকশন এগুলো ক্যাপিটাল ফ্লোকে কমায় দেয় এক দেশ থেকে আরেক দেশে রেস্ট্রিকশন ডিক্রিজেস ইকোনমিক ওয়েলফেয়ার রেস্ট্রিকশন বেশি থাকলে ইকোনমিক ওয়েলফেয়ার কমে যায় শর্ট টার্ম বেনিফিট ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ রিডিউসিং ভোলাটাইল ক্যাপিটাল ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড আউটফ্লুয়েন্স বা ডেভেলপিং কান্ট্রির জন্য আপনার ক্যাপিটাল রেস্ট্রিকশনটা অনেক সময় শর্ট টার্ম কিছু বেনিফিট নিয়ে আসে কিরকম 
সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মতো বা এরকম ডেভেলপিং কান্ট্রি গুলো হঠাৎ করে যদি বড় ধরনের ইনফ্লো হয় তাইলেও সমস্যা আউটফ্লো হইলেও সমস্যা কারণ হঠাৎ করে আপনি আউটফ্লো হইলে রিজার্ভ হয়ে যাবে জিরো রিজার্ভ ধরে টান দিবে আর হঠাৎ করে বেশি ইনফ্লো হয়ে গেলে সেইটা দেখা যাবে যে আপনার কারেন্সিকে আপনার ভোলাটাইল করে ফেলবে আপনার যে লোকাল কারেন্সি সেটাকে ভোলাটাইল করে ফেলবে এগুলা কিছু প্রবলেম আছে আর কি লং টার্ম কস্ট অফ আইসোলেশন ফ্রম গ্লোবাল ক্যাপিটাল মার্কেট লং টার্ম কস্ট আর কি ক্যাপিটাল রেস্ট্রিকশনের লং টার্ম একটা কস্ট হচ্ছে গ্লোবাল ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে আপনি আইসোলেট হয়ে যাচ্ছেন এখন সেগুলাকে আমরা এই যে ধরেন লং টার্মে আপনি যদি গ্লোবাল ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে আউট হয়ে যান তাহলে আপনার কি কি কস্ট এটা তো শর্ট টার্মে কিন্তু লং টার্মে কি কি সেটা আমরা দেখব এখন লং টার্মে আপনার যেটা হবে যে আলটিমেটলি ক্যাপিটাল যদি আপনি রেস্ট্রিক্টেড হয় সেক্ষেত্রে কি হবে না আপনার ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করবে না ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ কমে যাবে এটা এটা একটা প্রবলেম আপনার জিডিপি এফেক্টেড হবে জিডিপি কমে যাওয়ার পসিবিলিটি আছে এগুলো হচ্ছে মূল মূল বিষয় আর হচ্ছে কি আপনি যেহেতু আপনি ক্যাপিটাল মার্কেটে নাই সেহেতু আপনাকে আসলে আর কাউন্ট করবে না সো রেস্ট্রিকশন কম থাকলে আপনি গ্লোবাল ক্যাপিটাল মার্কেটে পার্টিসিপেন্ট হইতে পারবেন এবং লং টার্মে আপনি এখান থেকে বেনিফিটেড হইতে পারবেন সো এক্সপ্লেন মোটিভেশন ফর অ্যান্ড অ্যাডভান্টেজেস অফ ট্রেডিং ব্লকস কমন মার্কেট অ্যান্ড ইকোনমিক ইউনিয়নস ট্রেডিং ব্লক তারপর হচ্ছে কমন মার্কেট ইকোনমিক ইউনিয়ন এগুলো আর আপনার অ্যাডভান্টেজ কি সো মোটিভেশন অ্যান্ড অ্যাডভান্টেজেস ইকোনমিক ওয়েলফেয়ার ইজ ইম্প্রুভড বাই রিডিউসিং ট্রেড রেস্ট্রিকশন ইকোনমিক ওয়েলফেয়ারটা বাড়ানো যায় ট্রেড রেস্ট্রিকশনের মাধ্যমে গেইনস ফ্রম রিডিউসিং ট্রেড রেস্ট্রিকশন বিটুইন মেম্বার কান্ট্রিজ আর অফসেট বাই লসেস ইফ ব্লক ইনক্রিজেস রেস্ট্রিকশন অন নন মেম্বার কান্ট্রিজ সো ট্রেড রেস্ট্রিকশনে যদি আপনার কমায় দেওয়া হয় মেম্বার কান্ট্রির মধ্যে অর্থাৎ আপনার যে ব্লক করে না ব্লক করে পরে যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ওরা কি করছে একসাথে করে ওদের মধ্যে আপনার অনেক রেস্ট্রিকশন উঠাই দিছে কিন্তু বাহিরের দেশ যদি ওখানে কোনো কিছু এক্সপোর্ট করতে যায় ওদের দেশে তখন হচ্ছে কি আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স এবং বিভিন্ন বেরিয়ারের সম্মুখীন হইতে হয় প্রি ট্রেড এরিয়া এফ টি এ এটা কি রিমুভস অল বেরিয়ার টু ট্রেড বিটুইন মেম্বার কান্ট্রিজ সো এই ক্ষেত্রে আপনার ফ্রি ট্রেড এরিয়া যদি হয় সেক্ষেত্রে কি হয় যে মেম্বার কান্ট্রির মধ্যে কোনো বেরিয়ার থাকে না ট্রেডের ক্ষেত্রে আর কাস্টমস ইউনিয়ন আর একটা হচ্ছে সিইউ বা কাস্টমস ইউনিয়ন কাস্টমস ইউনিয়ন যদি হয় সেক্ষেত্রে কি হয় ফ্রি ট্রেড এরিয়ার যা বেনিফিট ওগুলো সব থাকে প্লাস হচ্ছে কমন ট্রেড রেস্ট্রিকশন উইথ নন মেম্বার নিজেদের মধ্যে তো ফ্রি থাকে প্লাস হচ্ছে নন মেম্বারদের ক্ষেত্রে তারা কম্বাইন্ডলি কিছু রেস্ট্রিকশন দিয়ে দেয় আর একটা হচ্ছে কমন মার্কেট বা সিএম সিএম এর ক্ষেত্রে আপনার কাস্টমস ইউনিয়নের সব কিছু থাকবে প্লাস হচ্ছে কি রিমুভ বেরিয়ার টু মুভমেন্ট অফ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল এবং কান্ট্রিজ এই যে ব্লকের মধ্যে কমন মার্কেটের ব্লকের মধ্যে যারা থাকবে তাদের মধ্যে আপনার শুধুমাত্র যে প্রোডাক্ট ফ্রিলি ট্রেড হবে তা না লেবার এবং ক্যাপিটালও ফ্রিলি মুভ করতে পারবে ইকোনমিক ইউনিয়ন ইকোনমিক ইউনিয়নে কি হয় সিএম এর সবকিছু থাকবে প্লাস হচ্ছে মেম্বার্স এস্টাবলিশ কমন ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড ইকোনমিক পলিসি তাদের ইকোনমিক পলিসিটা সেম থাকবে এবং তারা কিছু ইনস্টিটিউট কমন ইনস্টিটিউট তৈরি করবে মনেটারি ইউনিয়ন মনিটারি ইউনিয়নে কি হবে ইকোনমিক ইউনিয়নের সব কিছু প্লাস হচ্ছে মেম্বার্স অ্যাডাপ্ট এ কমন কারেন্সি লাইক ইউরোজোন তার মানে ইউরোজোনটা কি ইউরোজোন ইজ এ মনিটারি ইউটা হচ্ছে আপনার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নটা হচ্ছে একটা মনিটারি ইউনিয়ন যেখানে হচ্ছে আপনার কি আছে ফ্রি ট্রেড আছে যেখানে হচ্ছে তারা 
কমনলি হচ্ছে রেস্ট্রিকশন দেয় বিদেশিদের উপরে মানে অন্যান্য মানে ব্লকের বাহিরের কান্ট্রিগুলোর উপরে নিজেদের মধ্যে আপনার লেবার এবং ক্যাপিটাল ফ্লোর মধ্যে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই তাদের কমন ইনস্টিটিউশন আছে এবং ইকোনমিক পলিসি গুলো সেম তারা কি হচ্ছে কমন কারেন্সি অ্যাডপ্ট করেছে কমন रेस्ट्रिकशन देफ्लो हटात कर बस इनफ्लो आउटफ्लो जो होते मेनटेन एक्सचेज रेट टार्गेट using monetary and fiscal policy for domestic goals so exchange rate ta ke control e rakhar jonno restriction deya hoyte pare keep domestic interest rates low by restricting outflow of capital to higher yielding foreign investments so amra jodi bideshe capital flow ta restricted rakhi tahole ki hobe je local economy te apnar interest rate ta ektu kom thakbe jehetu apnar क्रिटिकल কারণ ওদেরকে যদি এই কি ইন্ডাস্ট্রি গুলাতে সুযোগ দেওয়া হয় তাতে আদার কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে নেক্সট লেটস ডেসক্রাইব দা ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অ্যাকাউন্টস ইনক্লুডিং देयर কম্পোনেন্টস সো বিওপি ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট সো হোয়াট ইজ বিওপি বিওপি ইজ আ ডাবল এন্ট্রি বুক কিপিং সিস্টেম দ্যাট সামারাইজেস কান্ট্রিজ ইকোনমিক ট্রানজেকশনস উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফর এ পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ টাইম তার মানে বিওপি মেইনলি হচ্ছে যে বিদেশি আদার দেশের সাথে আমাদের যে ইকোনমিক ট্রানজেকশন গুলো আছে সেটার একটা বুক কিপিং সিস্টেম অ্যানালাইজিং বিওপি ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট ইন অ্যাসেসিং এ কান্ট্রিজ ম্যাক্রো ইকোনমিক এনवायरमेंट its monetary and fiscal policies its long term growth potential investors use data on trade and capital flows to evaluate a country's overall level of capital investment profitability and risk so bop te amra debit kokhon kori ar credit kokhon kori debit kori jokhon increase in asset or decrease in liability asset jodi bare ba hocche liability jodi kome tale shetake amra bop te debit kori আর ক্রেডিট করি হচ্ছে যখন অ্যাসেট কমে লায়াবিলিটিস বাড়ে লাইক ভ্যালু অফ ইম্পোর্টেড গুডস এন্ড সার্ভিসেস সো ইম্পোর্টেড গুডস এবং সার্ভিস আপনি ইম্পোর্ট করলেন তো সেটার ভ্যালু যেটা সেটা কি হবে ডেবিট হবে আর পেমেন্ট ফর ইম্পোর্ট পেমেন্ট যেটা করলেন সেটা হচ্ছে ক্রেডিট মানে পেমেন্টটা ক্রেডিট ভ্যালুটা ডেবিট অর্থাৎ আপনি কোনো একটা গুডস কিনলেন সে আপনি একশো টন গম ইম্পোর্ট করলেন তাহলে গমের যে ভ্যালু ধরেন আপনি সে টেন মিলিয়ন ডলার টেন মিলিয়ন ডলারটা আপনি ডেবিট করবেন আর ক্রেডিট করবেন কি আপনি যখন পেমেন্ট করবেন যখন এই টেন মিলিয়ন ডলার আপনি পে করে দিবেন তখন সেটাকে আপনি ক্রেডিট করবেন পার্চেজ অফ ফরেন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস ফরেন কোন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট যদি সে বন্ড আপনি পারচেস করলেন তাহলে এটা ডেবিট হবে আর এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট এর যখন আপনি পেমেন্টটা করবেন পেমেন্টটা হবে হচ্ছে আপনার ক্রেডিট রিসিভ অফ পেমেন্ট ফ্রম ফরেনার্স ফরেনারদের কাছ থেকে কোন পেমেন্ট পাইলে সেটা ডেবিট ভ্যালু অফ এক্সপোর্টেড গুডস এন্ড সার্ভিসেস এক্সপোর্ট করলে পরে আসলে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে ভ্যালু এক্সপোর্ট করলে পরে গুডস এবং সার্ভিস সেটা হচ্ছে ক্রেডিট তারপরে আমরা যখন পেমেন্টটা রিসিভ করব তখন সেটাকে আমরা ডেবিট করব ইনক্রিজ ইন ডেবড ওউড বাই ফরেনার্স ডেবড যদি বাড়ে তাহলে কি হবে ডেবড 
ডেবড বাই ফরেনার্স তার মানে হচ্ছে ফরেনাররা ফরেনারদের ডেব মানে আমার অ্যাসেট ঠিক আছে এটা যদি এটা বাড়বে যখন হচ্ছে গিয়ে আপনার এই যে ওট এই যে ফরেনারদের এই ডেবটা যখন বাড়তেছে আবার যখন এই ফরেনাররা আমাকে পেমেন্টটা করে দিচ্ছে তখন সেটা হয়ে যাবে ক্রেডিট আমরা ফরেনারদের কাছে যদি কোন লায়াবিলিটি থাকে আমাদের ডেপট থাকে ডেপট ক্রিয়েট হয় তখন কি হচ্ছে ইনক্রিজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্রেডিট আমরা যখন পেমেন্ট করে দিব তখন সেটা হয়ে যাবে ডেবিট মোরলেস এরকম বাট অত ডিটেলস আসলে দরকার নেই মেইন কথা হচ্ছে ডেবি ইনক্রিজ অ্যাসেট ইনক্রিজ করলে ডেবিট ডিক্রিজ লাইব্রেটি ডিক্রিজ করলে ডেবিট ক্রেডিট হচ্ছে যখন অ্যাসেট ডিক্রিজ করবে আর লাইব্রেটি ইনক্রিজ করবে এখন কম্পোনেন্টস গুলা দেখি কম্পোনেন্টস অফ বিওপি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আপনারা এগুলো রিসেন্টলি হয়তো শুনে থাকবেন যে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট সো কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কি হয় মার্চেন্ডাইজ ট্রেড সার্ভিসেস ইনকাম রিসিপস ইউনিলেটারাল ট্রান্সফার অফ অ্যাসেট এগুলো হচ্ছে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট কোনগুলো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাব্রড ফরেন ওনড অ্যাসেটস ইন দ্য ডোমেস্টিক কারেন্সি কান্ট্রি আর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কি ক্যাপিটাল ট্রান্সফার সেলস অ্যান্ড পারচেস অফ নন প্রডিউসড নন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট এগুলো হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট explain how decisions by consumers firms and governments affect the balance of payment so amra amader sei gdp calculation er shomoy amra ekta formula amra dekhechhilam tai to sei formula te amra dekhechhilam je tax minus g ইনভেস্টমেন্ট সেভিংস সেখানে আমরা ওই কয়েকটা ইটারেশনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত আমরা একটা ইকুয়েশন বের করেছিলাম সেটা কি ছিল এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট এক্স হচ্ছে এক্সপোর্ট আর হচ্ছে এম হচ্ছে ইম্পোর্ট এটা কি নেট এক্সপোর্ট তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কি হয় নেট ইম্পোর্ট তাই তো কারণ আমাদের এক্সপোর্টের থেকে ইম্পোর্ট বেশি ইকুয়াল টু এস এস হচ্ছে আমার সেভিং আই হচ্ছে আমার ইনভেস্টমেন্ট ডোমেস্টিক ইনভেস্টমেন্ট টি হচ্ছে ট্যাক্স জি হচ্ছে গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং তাহলে অ্যান ইনক্রিজ ইন প্রাইভেট সেভিং অর গভর্নমেন্ট সেভিং উড ইম্প্রুভ দ্য ব্যালেন্স অফ ট্রেড তার মানে আমরা যদি ব্যালেন্স অফ ট্রেড বিওপি হচ্ছে তা আমার যদি এখানে প্রাইভেট সেভিং সেভিংটা যদি বেড়ে যায় আদার থিংস রিমেইনিং দ্য সেম তার মানে কি আমার এইখানে অবশ্যই সেভিংটা হইতে গেলে আমার ইদার আমার এক্সপোর্ট বাড়বে অথবা ইম্পোর্ট কমবে তার মানে আমার বিও ব্যালেন্স অফ ট্রেডটাকে এটা ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট না রেদার আমরা এখানে বলবো বিওটি ব্যালেন্স অফ ট্রেডটা ইম্প্রুভ করবে কখন ইম্প্রুভ করবে যদি সেভিং বাড়ে অথবা হচ্ছে আমার যদি প্রাইভেট অথবা গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট যদি সেভ করে তার মানে হচ্ছে ট্যাক্স বেশি নিল স্পেন্ড কম করলো অথবা প্রাইভেট সেক্টর যদি সেভিং ইনক্রিজ হয় তাহলে আমার ব্যালেন্স অফ ট্রেডটা পজিটিভ হবে ইম্প্রুভ করবে এবং ভাইস ভার্সা আর ট্রেড ডেফিসিট ডিউ টু ডিক্রিজ ইন প্রাইভেট অর গভর্নমেন্ট সেভিং ইজ লেস ডিজায়ারেবল then trade deficit due to high domestic investment so apnar dui ta karone apnar balance of trade ta komte pare ekta hocche saving kome gelo government othoba private sector er othoba in investment ta domestic investment ta bere gelo so domestic investment barar karone jodi balance of trade apnar kome সেটা খারাপ না কিন্তু আদার ওয়ে ব্যালেন্স অফ ট্রেডটা কমাটা আপনার বা ট্রেড ডেফিসিট ক্রিয়েট হওয়াটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার আদার ওয়ে নট ডিজায়ারেবল
Describe functions and objectives of international organizations that facilitate trade, including World Bank, International Monetary Fund, and World Trade Organization. So IMF. Recently, I'm a IMF so that it is a The IMF stands ready to lend foreign currencies to member countries to assist them during periods of significant external deficit. The IMF has foreign currency to lending significant deficit. The problem is help. A pool of gold. And currencies contributed by members provides the IMF with resources required for this lending operation. A lending operation to put the take a funta pie member ra ekane IMF member ra ekane gold among currency jomarake. The IMF provides a forum for cooperation on international monetary problems, facilitate the growth of international trade, promotes employment, economic growth, poverty reduction. Support exchange, rate stability, and open system of international payment. Lends foreign exchange to members when needed on a temporary basis and under adequate safeguard to help them address balance of payment problems. So, ora jokhon dorkar hoy member the taka to kono tarar dhar day shathe hotse gye tarar suggestion day je ki bhabe ashole ei jagat ki improve korte thakbe. World Bank The World Bank's main objective is to help developing countries fight poverty. World Bank objective is to currency problem balance of payment fight poverty and enhance environmentally sound economic growth. Provides low or no interest loan and grants to countries that have unfavorable or no access to international credit market. Provides analysis, advice, information to the member countries. That was WTO, World Trade Organization. WTO is the only organization that regulates cross-border trade relationship among nations on a global scale. WTO, Ekmatr organization jeta hoche cross border relationship ta global scale regulate kore. WTO J regulation sheta follow kore world trade international trade gula huye thake. Most important functions of WTO include implementation, administration, operation of individual agreement, acting as a platform for negotiation. Settling disputes. WTO agreements have been signed by large majority of world's trading nations. WTO has the mandate to review, propagate its members' trade policies, ensure the coherence, transparency of trade policies through surveillance in the global policy setting. So, so far, a poor juntui. सब तरह के कोनो क्वेश्चन थकले मुल्तपरे ना अदर वे आमदेर 